Good day, students! Ngayon ay continuation ng ating discussion about bisection method. So, magbibigay ako sa inyo ng dalawang examples. Yung first example, nakabigay yung interval. Then, yung second, and, uh, second example, hindi ko ibibigay yung interval. Okay, so example number one, show that the equation x raised to 3 plus 4x minus 3 is equal to 0 has a root between x is 0 and x is 1. Use the bisection method to find this root to one decimal place. Okay? So, let us begin. Susulat ko dito yung given natin na function. f of x is equal to x cubed plus 4x minus 3. Yan yung ating given na function. Then, binigay yung interval. Ang given na interval is 0, 1. Ibig sabihin, yung ating root ay naglalay between 0 and 1. Pwedeng 0 0.5, 0 0.6, 0 0.7, etc. Okay? So, may value si A na equivalent si 0, sa 0 and si B may value na equivalent sa 1. So, yan yon Yung A at B natin, yun yung sinasabi ko sa inyo na interval dun sa ating previous discussion. And then, sabi ko nga doon sa ating discussion, ang step 1 is to choose 2 points as initial guesses. Hindi na tayo kailangan ng hula kasi binigay ng interval. So, tapos na tayo sa step 1, 0 and 1. Then, step 2, get the midpoint of A and B. So, ano ba ang midpoint nito? 0 plus 1 is 0 0.5. Then, step 3, find f of a times f of c. Pero, mas madali, ang sabi ko sa inyo, mas madali kung tayo ay gagamit ng table. At pinakita ko sa inyo kung ano yung mga ilalaman natin sa table. At ito yon So, meron tayong a. Yan, extend na natin hanggang dyan. Then, b. Then, okay, pasensya na. Hindi to bed. f of a. Yan. F of B. Meron din tayong F of B. Then, meron tayong C. Ano nga ulit ang C? Yung midpoint. So, may formula. A plus B divide 2 or yung average. Then, merong F of C. And lastly, ay yung B minus A. Again, para saan yung B minus A? Yung B minus A para malaman natin kung malapit na ba yung ating nakuhang value ng C doon sa root. Kailan malalaman na malapit na sa root kapag ito ay almost zero na? At dahil ang sinabi sa problem, approximate to one decimal place, titigil tayo kapag ang B minus A is less than 0 0.1. So, ito yan. Ano? Kaya, yun ang purpose niyan. Pero kung halimbawa, 4 decimal places, 3 decimal places, 2 decimal places, ito, titigil ka lang kapag almost 0 na yung value ng B minus A. Okay, so let us show sa inyo kung paano ginagamit yung bisection method para mag-approximate ng root. Fill up pa natin yung table. So, A, anong unang value ni A? Merong 0. B, ito yon 1. F of A, paano kukuhanin ang F of A? Yung F of A, yung ginagawa natin sa algebra, substitute mo lang yung value ni A dun sa F of X para makuha natin ang F of A. So, ano ba si A? 0. 0 cube, 0, plus 4 times 0, 0. 0 plus 0, 0, minus 3 is negative 3. Then, F of B. So, si F of B is 1. Ay, si F of B. Si B is 1. Substitute natin si B dito para makuha natin ang F of B. 1 raised to 3 is 1 plus 4 times 1 is 4. So, 1 plus 4 is 5. Minus 3, positive 2. Kung nakita nyo, negative ito, ito positive, ibig sabihin, tama yung binigay na interval. Kasi dapat magka-opposite sila ng sign para malaman natin yung interval nila. Kapag magka-opposite ng sign, yun na yung interval na hinahanap natin. Okay? At hindi kayo mahirapan dito kasi given na 0 at 1. So, hindi nyo na kailangan hula. Then, letter C. Kuhanin natin yung C. A plus B over 2. 0 plus 1 is 1. Divide natin sa 2, 1 half. Gawin natin decimal. 0 0.5. Then, kuhanin natin ang F of C. Isa substitute natin ang 0.5 dito sa equation. At medyo mahirap yon kung ating imemental. Ano? Kaya, gamitin natin si calcule. Isubstitute natin. Si calcule, madaling gamitin kung ang gagawin natin, itype natin yung equation x cubed, tatype ko, plus 4x, ah, mali, plus 4x minus 3. Yan. Pag naitype nyo yung equation, kita nyo tong button na calc, press nyo lang yan, calc, then magtatanong siya anong value ng x ang isasubstitute. Ang isasubstitute natin yung c which is 0.5. So, pipindutin ko, point 
5. Then press equals. Yung lalabas na sagot, yun na yung value ng f of c, which is negative 0 0.875. Then compute for b minus a. b is 1, a is 0. 1 minus 0, 1. O, baka magkaliki pa kayo doon. Then, punta tayo dito sa pangalawang row. Paano natin malalaman ang value ng A at B or yung bagong interval? Dito papasok yung step number 3. Anong sabi sa step number 3? Find F of A times F of C. If F of A times F of C is 0, then C is the root. Sige nga, tingnan natin. Ano ba ang F of A? Negative. Ano ang F of C? Negative. Negative times negative, positive. Ang positive ay greater than 0. If F of A times F of C is greater than 0, then the interval is C, B. Anong ibig sabihin niyan? O di yung magiging value ng A natin ay mapapalitan ng C. At yung B remains the same. Ang sabi ko, yung A mapapalitan ng C. ba si A kanina ay 0. Ang magiging bagong interval natin ay magiging 0.5 ito. Tapos yung B ay magbabago ba? Hindi. 1 pa din. So, ang naging interval na C, B. Ito na yung bagong A. Ito na ngayon yung B. Okay? I hope na gets nyo yun. Pero kung halimbawa ang nalilito pa kayo, uh, free naman kayong magtanong sa akin. Then, F of A. So, ito 0.5. Anong F of A? E di ito, yung kaninang F of C. Negative 0.875. Then, yung F of B natin, ganun pa rin kasi ang B ay 1 pa din. So, 2 pa din yan. Ang C, kalahati nito, 0.5 plus 1 is 1.5. Divide 2, 0.75. Tagbabago yung value ng C dito from time to time. Then, F of C, isasubstitute natin yung 0.75 naman. So, X is 0 0.75, 0 0.421875. 0 0.421875. Honestly, yung values naman na ito, hindi naman importanteng eksakto. Ang importanteng makuha nyo dito sa F of C is yung sign niya, kung positive ba or negative. Okay, malalaman natin yan ulit, mamaya, wait lang. B minus A, so 1 minus 0 0.5 is 0 0.5. O, medyo malayo pa yan sa 0 0.1, kaya madaming iterations pa. Then, sunod na gagawin, multiply natin ang F of A times F of C. Kaya, sinabi ko sa inyo na yung sign yung importante dito kasi negative times positive is negative. Kapag negative, yun ba ay less than or greater than 0? Siyempre, yun ay less than 0. So, if f of a times f of c is less than 0, ang magiging interval natin is a, c. So, yung b kanina, mapapalta ng c. Ibig sabihin, kopyahin ko lang si a, 0 0.5. Yung b natin, yung mapapalitan. Anong magiging bagong value na b? Yung c. Yung c, which is 0 0.75. Okay? Kung napansin nyo, from 0 to 1, 0 0.5 to 1, 0 0.5 to 0.75, lumiliit yung ating interval. So, ganyan, naging ganyan, naging ganyan. Kasi nga, yun yung purpose ng pagkuha natin through bisection. Pinapaliit natin, pinapaiksin natin yung interval. Okay, so now, fill upan ko na to para mabilis. Kasi itong aking videos ay bawal lumagpas ng 15 minutes. So, fill upan ko na to Ha? Okay lang ba? So, I hope okay lang. Ano? And, wait lang, fill up. Alright, naisulat ko na yung ating mga values. So, f of a, f of b, c, f of c, b minus a. Then, again, ang sunod na step, once na nakumpleto mo na yung mafill upan, multiply natin ang f of a times f of c. f of a, negative. f of c, negative. Negative times negative, positive. Kapag positive yung product, alin ang papalitan natin? Kagaya kanina, ang pinalitan natin ay yung a. Okay, so papalitan natin si a. Anong ipapalit kay a? Yung C kanina, which is 0 0.625. So, 0 0.625 to 0 0.75. O, yan. Lumiit na ulit yung interval. Then, ibig sabihin yan, in between 0 0.625 at 0 0.75 yung root. Then, F of A is yung kaninang F of C, negative 0 0.2559. Then, F of B is still the same kasi hindi naman nagbago yung value ni B. Then, we have C. Yung C yung laging nagbabago. Kukuhanin ulit natin yung midpoint. 0.625 plus 0.75 divided by 2. 0 0.6875. And then, F of C. Paano nga ulit kukuhanin ng F of C? Nakatype na yung ano natin. So, press ko lang yung arrow up. Naku, na-clear ko. Type ko na lang ulit. X cube plus... Oops, plus 4x minus 3, press calc, i-substitute natin yung point, 
0.075 then press equals so positive 0.075 0.075 okay lang kung hindi nyo kopyahin lahat again ang mahalaga dito is yung sign positive then b minus a 0.75 minus 0.625 yan 1.8 or 0.125 ito o oh, halos malapit na tayo dun sa 0.1 pero hindi pa din siya less than kaya hindi pa rin tayo titigil then, ang sunod na gagawin, tingnan natin yung product ni f of a and f of c. f of a here is 0 0.625, negative 0 0.2559, negative, f of c positive. Negative times positive is negative. So, ang papalitan natin is yung b. Anong ipapalit kay b? Yung c, which is 0 0.6875. Sana nakukuha niya. No, meron pa naman tayong isang example. And then, napalitan natin si b, si a, retain lang. So, kapag yung isa pinapalitan, yung isa, Ano lang, kopya nyo lang. Ano? Then, f of a, still the same. Negative 0 0.2559. f of b is yung kaninang f of c, 0 0.075. Paano ko nalaman? ba ito yung si kanina. Tapos, ito yung f of c. O, di, ganun lang din yung dito. Naiba lang yung letter. Tapos, yung c is the average. 0 plus 0.6875 then press equals divided by 2 0 0.65625 0 0.65625 f of c sa substitute natin do sa equation kanina yan calc 0 0.65625 press equals negative 0 0.092 then b minus a b 0.6875 Minus A, 0.625. Kukumpletuhin nyo lang yung ano talaga, yung table dito. 0 0.0625. O oh, yan. Kita nyo yung value ng B minus A, naging 0 0.0625. Diba? Yung 0 0.625. Yan. 0 0.06. Ito ko na lang isusulat. Ha? Wala na kasi akong papel. 0 0.0625 is less than 0 0.1. Tama. So, dahil less than na siya, ibig sabihin, tigil na tayo. Uh, yung naging value ng si natin, which is 0 0.65625, ito na yung ating sagot. At sabi, approximate to one decimal place. Therefore, ang ating sagot, x is equal to, or approximately equal sa, 0 0.7. Bakit 0 0.7? Approximate to 1 decimal. 0 0.65625 kapag niround off natin sa isang decimal place ay 0 0.7. So, ito na yung ating final answer. Kung itutuloy natin yan, o di ituloy natin. Try lang natin ituloy. O di negative times negative is positive. So, ang papalitan natin kapag positive is ito. Papalitan natin yung A. So, ito magiging 0 0.7. 65625 then ito 0 0.6875 then ito fi-fill up niyo ulit diba ito itong f of a itong a pala 0 0.65625 at yung b 0 0.6875 kapag may round off mo tong dalawa to one decimal place ang sagot parehas 0 0.7 so yun yung sinasabi ko sa inyo dahil parehas sa 0 0.7 na kapag may round off silang dalawa ibig sabihin yun na yung sagot 0 0.7 Okay? Kung halimbawa, to decimal places, halimbawa, nagkataon na, hindi nagkataon, halimbawa, sa sobrang dami ng iterations, nakarating kayo na ay, ang A nyo ay naging 0.67, ang B nyo 0.67 to two decimal places, parehas na silang 0.67, ibig sabihin, yun na yung sagot. Ano? Depende sa sinabi sa condition. At dahil ang condition natin ay approximate to one decimal place, tigil na tayo kapag less than 0.1. So, ang sagot natin, 0.65625, i-round off nyo to one decimal place, 0 0.7. And pwede natin yung ma-check using our calcu. Pwede palang mag-calcu. Bakit ba natin pinapahirapan ang sarili natin? Ano? Ang inaaral kasi natin dito ay numerical methods. Meron kasing mga equations na hindi kaya ng factoring, hindi kaya ng gamitan ng mga ibang methods except sa numerical. Ano? So, try natin. 1, 0, ay, oops. 1, 0, tapos, ito ay positive 4, ito ay negative 3. So, ang sagot natin is 0 0.67. So, kita nyo naman kung gano'ng kalapit dun sa 0.7. Ano? So, okay. So, that's all for problem number 1. Again, tutuloy ko to sa ating problem number 2. Uh, meron pa tayong isang example. Okay? So, have a nice day. Thanks!